Hello students, welcome back. In this lecture, we will discuss about Newton's law of motion and law of conservation of momentum. So let's start. Newton's law of motion. Newton had many laws? Three laws. Now discuss what is first, second or third law? Newton's first law of motion. What is An object continues to be in the state of rest or of uniform motion until or unless an external force is applied on it. This means that if the object is rest, तो वो रेस्ट पे रहेगा कब तक जब तक उस पे कोई फोर्स ना लगे सेकंड अगर ऑब्जेक्ट मोशन में था तो वो कंटीन्यूअसली मोशन में ही रहेगा कब तक जब तक उस पे कोई फोर्स ना लगे अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग कहना चाहे ऑब्जेक्ट की जो भी स्टेट थी वो उसी स्टेट को मेंटेन करेगा कब तक मेंटेन करेगा जब तक उस पे कोई फोर्स ना लगे तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो मेंटेन रहेगी नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट अगर हम लोग ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वैल्यू कहां से पता चलेगी न्यूटन सेकंड लॉ से तो वो किसके इक्वल होगी जितना ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज होगा पर यूनिट टाइम वो फोर्स का इक्वल होगा अब बात करते हैं कि ये मोमेंटम जो वर्ड आया ये है क्या मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा उसका जो मास है और उसकी जो वेलोसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू जो आती है वो मोमेंटम है तो मोमेंटम क्या है मास इंटू वेलोसिटी जैसे हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जिसका मास था एम इनिशियली वो यूज से मूव करा था एक फोर्स लगा टी टाइम के लिए तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी v। तो अगर हम लोग बात करें इनिशियल मोमेंटम की तो p1 से रिप्रेजेंट किया है तो किसके के लिए हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी यानी एम यू और फाइनल मोमेंटम के लिए एम वी ये हुआ फाइनल मोमेंटम p2 टू माइनस पी मतलब चेंज इन मोमेंटम तो चेंज इन मोमेंटम किसके के लिए हो जाएगा फाइनल मोमेंटम एम वी माइनस एम यू यहां से एम कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा एम इन टू और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा प्रपोर्शन में है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये क्या है अगर रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए तो ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन पी टू माइनस पी वन की वैल्यू जो थी वो रख दी तो एफ पर पोर्शन हुआ एम इन टू वी माइनस यू बाई टी यहां से प्रपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगाया के तो एफ इज इक्वल टू के इन टू एम इन टू वी माइनस यू बाई टी एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट है कि की वैल्यू वन होती है तो यहां से एफ किसके लिए एम इन टू वी माइनस यू बाई टी और चेंज इन वेलोसिटी पॉइंट टाइम क्या होती है एक्सेलेशन तो फोर्स किसके लिए जाएगा एम इन टू एक्सेलेशन यानी एम इन टू ए तो न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मास इंटू एक्सेलेशन अगर हम लोग यहाँ न्यूटन जो फोर्स है उसकी यूनिट मतलब जो न्यूटन है उसको डिफाइन करना चाहे तो वो किसके लिए जाएगा वन न्यूटन वन के जी इंटू वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो फोर्स इज सेट टू बी वन न्यूटन कब जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगे जिसका मास के नाव वन के जी और एक्सेलेशन प्रोड्यूस कितनी हो वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर नेक्स्ट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहे टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं जैसे ऑब्जेक्ट पे हम लोगों ने फोर्स लगाई इस दर तो ये ऑब्जेक्ट भी हम लोगों पर फोर्स लगाएगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसके डेफिनेशन क्या होगी इफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर देन देयर टोटल मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं ग्रुप है ऑब्जेक्ट्स का उसमें दो तीन पांच सात कुछ भी हो सकते हैं अगर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो उनका जो मोमेंटम रहे वो क्या रहेगा कंजर्व रहेगा लेकिन कंडीशन है कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट और जो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ये क्या रहेगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अगर कोलिजन मतलब इंट्रैक्टिंग से पहले अगर उनका मोमेंटम टेन था तो इंट्रैक्टिंग के बाद भी मोमेंटम के ना रहेगा टेन रहेगा जैसे ये दो बोल कंसीडर की ए और बी इसका मास एम ए और इसका एम बी इनिशियल यू से मूव करा था और ये यू बी से तो हम लोगों ने कंसिडर किया कि यू ए की वैल्यू ज्यादा है यू बी से तभी तो ये कोलाइड करेंगे कोलिजन होगा तो ये बोल इधर फोर्स लगाएगी और ये बोल इधर लगाएगी तो बोल पे फोर्स लगा तो उनकी वेलोसिटी चेंज हुई तो ए की क्या हुई वी ए हो जाएगी और बी की क्या हो जाएगी वी बी तो बोल ए का इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी मास था एम ए इनिशियल वेलोसिटी यू ए तो एम ए यू ए और फाइनल क्या हो जाएगा एम ए वी ए ऐसे बोल बी का एम बी यू बी इनिशियल और एम बी वी बी फाइनल तो हम लोगों ने यहाँ निकाला ए और बी का चेंज इन मोमेंटम तो चेंज कैसे निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए और दूसरे का एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी 
और अभी हमें न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा फोर्स किसके गुल होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम तो एफ ए बी तो फोर्स किसके गुल हुआ चेंज इन मोमेंटम एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइड बाई टाइम ऐसे ही एफ बी ए जो फोर्स लगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइड बाई टी न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा एफ ए बी और एफ बी ए दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट मतलब नेगेटिव साइन ये नेगेटिव क्यों आए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी जैसे बोल लें एक ने इधर फोर्स लगाया ये डायरेक्शन इधर पॉजिटिव थी तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी नेगेटिव अगर इसको पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव का साइन आप लोग यहाँ भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं अब इन दोनों की वैल्यूज रखी एम ई वी ए माइनस एम ई यू ए डिवाइड बाई टी इज इक्वस टू माइनस एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइड बाई टी तो टी से टी कैंसिल हुआ अब जो ये वैल्यूज रही एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वस टू ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस ये फाइनल है इनिशियल फाइनल और इनिशियल इनिशियल एक तरफ और फाइनल एक तरफ इसको उठा के इधर लेंगे एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्व टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि पहले इनिशियल लिख दिया और फिर ये बाद में फाइनल लिख दिया तो ये कंडीशन क्या थी मोमेंटम बिफोर कोलिजन इतना था और आफ्टर कोलिजन इतना है तो वो क्या इक्वल है दोनों के हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टोटल मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व कंडीशन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट तो यहाँ हम लोगों ने कोई भाषा तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं जो फोर्स लगे हैं वो ऑब्जेक्ट्स ने मतलब बोलने एक दूसरे पे लगाए हैं स्टूडेंट्स अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स